हेलो गाइस दिस इज बी के माथुर गाइस इस वीडियो के अंदर वी विल डिस्कस अबाउट चेन रूल इन डेरिवेटिव तो दिस वीडियो इज मीन फॉर बोथ इलेवेंथ एज वेल एज ट्वेल्थ ठीक है कंपटीशन वाले भी चेन रूल सीख सकते हैं तो बड़े आराम से सीखना लेकिन जिसको डेरिवेटिव के नॉर्मल फॉर्मूले याद नहीं है उसको चेन रूल समझ नहीं आएगा तो आई रिक्वेस्ट आई हम्बल रिक्वेस्ट कि पहले मेरी डेरीवेटिव के फॉर्मूले वाली वीडियो देखो और इन फॉर्मूलों को मगअप करो ठीक है उन्हें याद करो हालांकि उनका डेरिवेशन भी होता है लेकिन डेरिवेशन बाद में पहले उन्हें याद कर लो डेरिवेशन के लिए आपको फर्स्ट प्रिंसिपल देखना पड़ेगा ओके तो न्यूमेरिकल के अंदर फॉर्मूले डायरेक्ट यूज होंगे तो आप उन सबको याद करो ओके चलिए स्टार्ट करते हैं चेन रूल हाँ जी तो चेन रूल देख लेते हैं देखिए चेन रूल का फंडा क्या है नाम ही बता रहा है चेन मतलब एक चेन बनेगी चेन 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 इस टाइप से ठीक है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया हुआ है डेरिवेटिव क्या क्या उसके अंदर पावर है अगर पावर है तो पावर फॉर्मूला लगाओ अगर पावर नहीं है तो आगे बढ़ जाओ उस स्टेप को छोड़ दो उसके बाद ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव ठीक है अगर उस ओवरऑल फंक्शन के अंदर भी कुछ है तो उस इनर फंक्शन का डेरिवेटिव अगर उस इनर फंक्शन के अंदर भी कुछ है तो अदर इनर फंक्शन का अगर उसके अंदर और भी कुछ है तो उसका भी होगा ऐसी करते 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 एक्स तक पहुंचेंगे जब तक एक्स का डेरिवेटिव वन ना हो जाए तब तक फंक्शन का डेरिवेटिव होता रहेगा ये हमारा चेन रूल है ठीक है अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर पावर है और फंक्शन है आगे नहीं है तो यही दो स्टेप होंगे अगर क्वेश्चन के अंदर पावर नहीं है फंक्शन है और आगे कुछ नहीं है तो यही तक होगा अगर क्वेश्चन के अंदर फंक्शन है और उसके अंदर एक और फंक्शन है तो इन दोनों का होगा तो जो हमारे पास अवेलेबल होगा उसका डेरिवेटिव होता जाएगा और मल्टीप्लाई में रिजल्ट आता जाएगा ठीक है ये हमारा चेन रूल है अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल देखो मेरा मानना यह है कि जितने ज्यादा एग्जाम्पल आप करोगे उतना ज्यादा डाउट आपका खत्म होता चला जाएगा ठीक है तो देखते हैं सेवन एक्स माइनस नाइन रेस टू पार्ट टेन इसका हमें करना है डेरिवेटिव ये वन है तो देखो मैं आपको कितने सारे एग्जाम्पल बताऊंगा तो भाई इसको हम देखते हैं इसका डेरीवेटिव होना है डी अपॉन डी एक्स क्योंकि न्यूमेरिकल में एक्स है तो सबसे पहले पावर अगर पावर है तो पावर दिख रही है हमें तो पावर फॉर्मूला लगाओ तो पावर फॉर्मूला ये ओवरऑल एक फंक्शन है इसकी पावर टेन है याद करो पावर नीचे आती थी और फंक्शन जो भी होता था उसकी पावर एक कम हो जाती थी नाइन हो गया है ना टेन नीचे उतरा ऊपर टेन माइनस वन कितना हो गया नाइन इन टू अब डेरिवेटिव दोबारा होना है किसका फंक्शन का तो फंक्शन ये है पूरा ओवरऑल तो सेवन एक्स माइनस नाइन का डेरीवेटिव दोबारा होना है ये मैं आपको स्टार्टिंग में सारे लिख लिख के दिखा रहा हूं वंस आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा फिर मैं ये डायरेक्ट भी करने लगूंगा ठीक है स्टार्टिंग में एक बार अच्छे से सीख लो जब सीख जाओगे तो फिर डायरेक्ट भी करने लगेंगे इनटू लगा हुआ है अब डेरिवेटिव इसका होना है तो डेरिवेटिव इस पूरे ब्रैकेट पे अटैक कर देगा तो सेवन एस का डेरिवेटिव सेवन और नाइन का डेरिवेटिव याद करो जीरो तो बस और तो कुछ नहीं होना आप आगे जाके क्योंकि हमारा इसका हो चुका हम एक्स तक पहुंच चुके है ना एंड में क्या था एक्स तक पहुंचना है तो एक्स तक हम पहुंच चुके दैट्स इट अब इसको अच्छे से लिख लो सेवन इंटू टेन सेवनटी सेवन एक्स माइनस नाइन रेस टू पार नाइन तो ये चेन रूल का एग्जाम्पल है अगर आप चेन रूल में परफेक्ट हो जाओगे सीख जाओगे तो ये स्टेप और ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो कि इसका आंसर यह आएगा और डायरेक्ट लिखोगे एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे कोई नंबर नहीं कटेंगे ठीक है और एग्जाम्पल्स देखते हैं ये एग्जाम्पल नंबर टू पे आ गए डेरिवेटिव होना है अंडर रूट के अंदर साइन के अंदर नाइन तो देखो जी जरा यहां पर सबसे पहले क्या है पावर होल पावर तो कुछ नहीं है तो हम पावर को करेंगे अवॉइड वैसे देखा जाए तो अंडर रूट भी पावर है लेकिन हमने अंडर रूट का डेरिवेटिव डायरेक्ट याद किया हुआ है तो हम वही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे ठीक है चलो जी तो ये पूरा अपने आप में एक फंक्शन हो गया देखो फंक्शन मिल गया फिर इनर फंक्शन ये देखो अंदर इसके एक इनर फंक्शन मिल गया फिर एक और इनर ये देखो इसके अंदर एक और इनर मिल गया और कहानी खत्म हो गई क्योंकि हम एक्स पर आ चुके हैं और ज्यादा इनर फंक्शन नहीं है है ना तो देखो तीन सर्कल है तो तीन बार डेरिवेटिव होना ही होना है पहले मैं आपको प्रॉपर लिख के दिखाऊंगा अभी दो तीन एग्जाम्पल अंडर रूट का याद करो अंडर रूट का डेरिवेटिव वन अपॉन टू अंडर रूट में एज इट इज देखो बेसिक फॉर्मूले अगर याद नहीं है तो चेन रूल वाली वीडियो मत देखना पहले फॉर्मूले वाली वीडियो देखना मेरी फिर इस पे आना ठीक है इन अब डेरिवेटिव होना है किसका इनर का इनर कौन है साइन नाइन ये इनर है प्रॉपर ब्रैकेटिंग लगाओ अभी मैं आपको लिखना बता रहा हूं ठीक है एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आई एम श्योर यू विल बी चैंप अब डेरिवेटिव होगा साइन का तो क्या होगा कॉस और अंदर नहीं छेड़ना फिर दोबारा डेरिवेटिव का सिंबल किसके साथ नाइन एक्स के साथ ये अंतिम पड़ाव है है ना हमारी जर्नी पूरी होने वाली है तो देखो बड़े आराम से 
कॉस एक्स तो आ चुका है मेरे पास और नाइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा नाइन दिस इज योअर रिजल्ट तो ये आपका चेन रूल है अगर आप परफेक्ट हो अच्छे हो तो आपको ये स्टेप करने की जरूरत नहीं आप डायरेक्ट यहां जंप कर सकते हो कैसे रूट वन अपॉइंट टू रूट समथिंग साइन कॉस समथिंग नाइन एक्स का नाइन दैट्स ऑल आगे नहीं बढ़ना क्योंकि अगर आप नाइन का भी करोगे तो जीरो हो जाएगा एवरीथिंग विल बी जीरो और वैसे भी डेरिवेटिव इसको देख के आपको करना है इसको देख के इनको देख के नहीं करना पहले रूट फिर साइन फिर नाइन एक्स ओके चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं गाइस मोर एग्जाम्पल यू एक्सप्लोर मोर कॉन्फिडेंस यू विल गेन इन जी एक और एग्जाम्पल ठीक है लॉग साइन एक्स क्यूब अगर मैं रेड पेन से आपको दिखाऊं तो इसके अंदर कोई पावर नहीं है आप बहुत से कह रहे होंगे सर पावर तो है अरे वो अंदर है उसके देखो ये पूरा ओवरऑल एक फंक्शन हो गया लॉग ये इसका इनर फंक्शन हो गया साइन ये इसके भी अंदर फंक्शन हो गया तो यहां भी देखो तीन तीन सर्कल है तो तीन बार डेरिवेटिव होगा तो मैं प्रॉपर आपको पूरा लिख के दिखाऊंगा ठीक है चलिए जी लॉक का वन अपॉन साइन एक्स क्यूब देखो बेसिक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए मालूम है ना लॉक का डेरिवेटिव वन अपॉन तो लॉक के साथ जो भी होगा वन अपॉन मैं पूछू लॉग इंडिया वन अपॉन इंडिया लॉग यू वन अपॉन यू लॉग शोना वन अपॉन शोना ठीक है चलिए जी लॉक का हो गया अब होगा डेरेवेटिव साइन का तो मैं आपके सामने लिख के दिखा देता हूँ साइन एक्स क्यूब और राइट ठीक है वन अपॉन अभी डेरिवेटिव नहीं हुआ नोटिस करना एक बार में एक का डेरिवेटिव हो रहा है पहले लॉक का हुआ है इसको तो मैंने लिखा है बस खाली ठीक है डेरिवेटिव नहीं हुआ अब मैं करूंगा डेरिवेटिव और जब डेरिवेटिव करना होता है तो डी अपॉन डी लगाते हैं ये ऑपरेटर है डेरीवेटिव का चलो जी साइन का करो कॉस अंदर वाले को नहीं छेड़ना और फिर ऑपरेटर आ जाएगा किसके साथ अब की बार एक्स क्यूब के साथ तो देखो तीन बार है ना और अगले स्टेप में आपका आंसर आने वाला है और आप चैंपियन बनने वाले हैं हाँ जी एक्स क्यूब का थ्री एक्स स्क्वायर बस अब किसका होना है अब बचा अंदर x x का होगा भी तो क्या आएगा वन क्योंकि x का डेरिवेटिव वन होता है तो दिस इज योर रिजल्ट अगर आप परफेक्ट है तो ये स्टेप करने की जरूरत नहीं यहां भी आ सकते हैं कैसे लॉग वन अपॉन समथिंग जो भी साथ में था साइन कॉस समथिंग जो भी साथ में था फिर समथिंग का ये हो गया ठीक है जी चलिए और देखते हैं हाँ जी नेक्स्ट आ गया फोर्थ देखिए इसे मैं आपके सामने करूंगा डायरेक्ट ध्यान से देखो ये पूरा अपने आप में एक फंक्शन है टेन इसका ये पूरा थीटा है फिर सेक फंक्शन है इसका थीटा ये अंडर है फिर लॉग है लॉग का थीटा कॉस है फिर कॉस है कॉस के अंदर नाइन है तो इतनी बार होगा डेरिवेटिव अगर आपको बेसिक फॉर्मूले याद नहीं है तो प्लीज इस वीडियो को यहाँ पॉज कर दें पहले फॉर्मूले देखें फिर इसको देखें तो देखो जी डेरीवेटिव पहले होगा टेन का टेन का होता है सेक स्क्वायर और एंगल ये पूरा ही एंगल है अजीब गरीब जो है सेक अंडर रूड लॉग कॉस नाइन एक्स ये एंगल है इसका ठीक है इन टू टेन का हो गया अब होगा सेक सेक का एंगल ये अंडर रूड है तो सेक का डेरिवेटिव क्या था सेक एंगल यानी ये लॉग कॉस नाइन एक्स और टेन एंगल टेन का भी एंगल यही है लॉग कॉस नाइन एक्स ठीक है देखो ये टेन का हुआ है ये पूरा सेक का डेरिवेटिव हुआ है इन टू सेक का हो गया अब अंडर रूड का होगा अंडर रूड का होता है वन अपॉइंट टू और अंडर रूड जो भी है आने दो तो देखो अंडर रूड का हो गया अब होगा अंडर रूड के अंदर वाले का लॉक का लॉक का होता है वन अपॉन कॉस चलो जी इन टू अब होगा कॉस का कॉस का होता है माइनस साइन एंगल जो भी है इन टू अब होगा एंगल नाइन एक्स का तो नाइन तो देखा हमें हमने जर्नी स्टार्ट यहां से की और पहुंचे कहा एक्स तक तो चेन रूल का जो मैंने लिखा था पूरा तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस एंटायर एक्सप्रेशन और राइट फिर से देखो टेन का हुआ सेक का हुआ सेक टेन फिर रूट का हुआ वन अपॉन टू रूट फिर लॉक का हुआ वन अपॉन लॉक के साथ वाला फिर कॉस का हुआ माइनस साइन एंगल फिर एंगल का हुआ नाइन एक्स का नाइन आगे नहीं होगा डेरिवेटिव इसके थोड़ी हो रहे हैं डेरिवेटिव तो इसको देख के हो रहे हैं तो ये एंटायर एक्सप्रेशन आपका इसका रिजल्ट है हाँ जी साहब तीन और आ गए आपके सामने ठीक है पहले करते हैं इसका देखो डेरिवेटिव सबसे पहले पावर का तो पावर तो है ही नहीं अब बहुत से बच्चे करेंगे सर ये तो पावर है अरे ये फंक्शन है पूरा ये इसका इनर फंक्शन है एक्चुअली ई e के ऊपर एक्स लिखा जाता है ना जैसे साइन थीटा साइन के अंदर थीटा होता है लॉग एक्स लॉग के अंदर एक्स होता है ऐसे ई एक्स ई के ऊपर एक्स होता है तो ये इसका इनर है पूरा अपने आप में एक फंक्शन ई e, और ई e का इनर सेवन एक्स है ठीक है चलो देखते हैं तो ई e का डेरिवेटिव आपको याद होना चाहिए बताओ ई e का डेरिवेटिव यही रहता है जो है तो ई e का हुआ ये डेरिवेटिव ई e का हुआ है एज इट इज आएगा सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कंट्रोल सी कंट्रोल वी अब डेरिवेटिव होगा सेवन एक्स का तो सेवन दिस इज द रिजल्ट दैट इट इसका करो भाई पहले किसका होगा ई e का ई e के ऊपर जो भी है एज इट इज आएगा आने दो अब होगा इसका इनर का तो थ्री का तो हो जाएगा जीरो और फोर एक्स का फोर तो दिस इज द रिजल्ट ठीक है ये इन का साइन है अब इसका होगा पहले होगा ई e का ये ई e है फिर ये इसका इनर है अंडर रूड 
अंडरवुड का इनर एक और है टेन का इनर एक और है ठीक है बड़े आराम से देखो पेशेंस के साथ ई e का तो यही रहेगा तो ई e तो एक तरह से आलू है कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है रूट का वन अपॉन टू रूट और एज इट इज इन में आएंगे ये इन में इसके साथ आएंगे ई e के साथ एक लाइन में कभी ऊपर ही लिखो पावर से कोई मतलब नहीं है पावर नहीं है ये रूट का हो गया अब होगा टेन का टेन का होता है जी सेक स्क्वायर एंगल अब होगा जी एंगल का एंगल तो एक्स है उसका वन होगा बस दिस इज द रिजल्ट जी और एग्जाम्पल आपके सामने चलो तो ई e का तो यही रहना है ई e तो सदा बाहर है कोई फर्क नहीं पड़ता अब होगा टेन इनवर्स एक्स का ठीक है इलेवंथ वाले इनवर्स वालों को बिना देखें ट्वेल्थ वाले देखना क्योंकि इलेवंथ में इनवर्स उनके कोर्स में नहीं है तो अगर आप इलेवंथ के और वीडियो देख रहे हैं तो इन चीजों को आप अवॉइड कर देना टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मुला आपको याद होना चाहिए वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर हो गया अब एक्स का होना भी है तो वन ही आएगा तो दिस इज द रिजल्ट आगे देखते हैं गाइस ई का ई का तो यही रहना है कोई फर्क नहीं पड़ता इन अब होगा इसका तो ए तो ऐसी रहेगा कॉस इनवर्स का माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर अब होगा एक्स का एक्स का तो वन होना है लिखो या ना लिखो तो मैं लिख ही नहीं रहा वन ही तो होना है तो दिस इज द रिजल्ट ठीक है ये ए इसके साथ है इसलिए ए यहीं रह गया और कॉस इनवर्स का वन अपॉन हुआ था वन और ए साथ में तो ए इन टू वन ए हो गया अब है इसका देखो सबसे पहले किसका पावर का पावर तो है ही नहीं अब कहोगे सर ये तो नहीं पावर अरे इसके ऊपर कहा है ये तो इनर है ना उसका ये तो उसके अंदरूनी भाग है तो पहले फंक्शन का होगा साइन का फिर अंदर वाले का साइन का होगा तो क्या आएगा कॉस अंदर वाला एज इट इज अब एक्स क्यूब का हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर ये फॉर्मुले याद होने चाहिए तभी समझ में आएगी ये वीडियो कभी चैंपियन बन जाओ आप लोग ठीक है तो बच्चे पहले फॉर्मुले याद करना चलो और देख, देखते हैं जी इलेवन पे आ गए हम जितने ज्यादा एग्जाम्पल सीखोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा सबसे पहले पावर का पावर दिख रही है तो करो पावर का सेवन नीचे आया ये पूरा एक फंक्शन है ठीक है ये पावर है और साइन की पावर कितना हो गया सिक्स ये तो पावर का हुआ अब होगा साइन का साइन का तो कॉस एक्स अब होगा एक्स का एक्स का तो वन लिखने की जरूरत नहीं तो दिस इज द रिजल्ट ठीक है कॉन्सेप्ट आपको स्ट्रांग होना चाहिए देखो कॉन्सेप्ट लिमिटेड होते हैं क्वेश्चन अनलिमिटेड होते हैं कॉन्सेप्ट पे काम पकड़ोगे तो क्वेश्चन तो कहीं से भी आने दो हो जाएगा आगे देखो पावर का पावर इसके ऊपर है तो टू साइन की पावर क्या बची वन वन लिखने की जरूरत नहीं लिख भी दूंगा तो क्या है लेकिन ऑकवर्ड लगता है तो लिखते नहीं है इन टू अब किसका होगा साइन का ये साइन है पहले पावर का हुआ है भाई टू आगे आया ऊपर वन अब साइन एक्स का होगा तो कॉस एक्स आएगा ये रहा अब किसका होगा एक्स का एक्स का होगा तो वन लिखने की जरूरत नहीं तो कुछ टीचर इसको साइन टू एक्स भी बोल देते हैं क्यों याद करो फॉर्मूला टेक्नोमेट्री टू साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन टू थीटा तो इसको डायरेक्ट ये भी लिखा जाता है तो कैसे आप यहां से देख लेना ठीक है जी आगे आ जाओ फिर पहले पावर का पावर ये है फिर फंक्शन ये फंक्शन है साइन फिर ये इसका इनर फंक्शन है तो करो थ्री का थ्री साइन की पावर टू एक्स क्यूब एज इट इज इन टू अब साइन का होगा कॉस एंगल एज इट इज इन टू अब एंगल का होगा फोर एक्स थ्री दिस इज द रिजल्ट ओके और देखते हैं, हैं। योर एग्जाम्पल आपके सामने मोर एग्जाम्पल यू डू मोर कॉन्फिडेंस यू विल गेट डेरिवेटिव पहले पावर का देखो ये पावर है तो पावर आ गया कि फाइव बाई थ्री ये पूरा फंक्शन है इसे बेस भी कहते हैं कुछ टीचर तो हर टीचर का अपना अलग तरीका है ऑल टीचर आर बेस्ट ठीक है स्टूडेंट के ऊपर बात होती है कि वो अपनी मेहनत करता है या नहीं करता है तो फाइव बाई थ्री आगे आ गया इसमें से वन लेस करो भाई फाइव बाई थ्री माइनस वन इस तरह से ठीक है डायरेक्ट लिख दू फाइव बाई थ्री माइनस वन एलसीएम लो देखो कितना आएगा टू बाई थ्री इन टू अब किसका होगा इनर फंक्शन का ये जो अंदर है ठीक है या फंक्शन बोल दो इसे इसे पावर बोल रहे हो तो इसे फंक्शन बोल दो एक्स क्यूब का थ्री एक्स स्क्वायर टू एक्स का टू नाइन का जीरो दिस इज द रिजल्ट एक और देखो गाइस ये रहा इसमें पावर तो नहीं है अंडरवुड है अंडरवुड भी पावर होती है अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो लेकिन उल्टे काम क्यों करो जब आपको डायरेक्ट याद है रूट का तो करो वन अपॉइंट टू अंडर रूड कॉट साइन क्यूब एक्स एज इट इज पहले अंडरवुड का हुआ है अब कॉट का होगा माइनस कोसेक स्क्वायर अंदर वाला एज इट इज इन टू अब साइन क्यूब का होगा तो पहले पावर का होगा इसमें थ्री साइन स्क्वायर एक्स अब साइन का होगा कॉस एक्स अब एक्स का होगा वन दिस इज द रिजल्ट ठीक है आई होप आपको समझ में आए होंगे अब मैं आपके लिए पांच क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं और इनका आंसर आप कमेंट में डालना जरूर ठीक है गाइज ये पांच क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी के अंदर करने है ट्राई करो ठीक है आई होप आपको चेंडूल समझ में आया होगा थैंक यू थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू